はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は4銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の1月12日金曜日、今が16時35分を回ったところです。えー、皆様1週間、家事育児、お仕事お疲れ様でした、えー。昨日ですね、ビットコインの現物 ETF がアメリカのマーケットに初めてローンチがされました。まあ、各社手数料下げるなりして、もう初動を取ろうということで、手数料下げまくって、まあ、価格競争みたいなね、ことが行われていたんですがこの競争を勝ったのは一体誰だったのかそして注目すべき初日の取引高いくらまで上がったのかちょっとびっくりするぐらいの取引高だったんですけどここをまずはですね速報として皆さんにお届けしていきたいと思います、まあ、その中でじゃ長期的に見ていた時に今ビットコインを買っていいのかどうなのかこれ結構ね質問が来るんですよねで確かにビットコインに関しては昨日はね若干自立売りみたいな形になって4万6000ドル付近まで下がってきたんですが、まあ、長期的に見てある指標がちょっとね風向き変わってきたっていうところだったりとかあと過去の指標を見てビットコインで得られた資金がアルトコインに流れるっていうアルトシーズンが繰り返し起こってきているんですがそこと比べて今どんな状況なのかそういった総合的に見て、まあ、ビットコインに投資すべきなのかそれともアルトコインに移すべきなのか、まあ、そういったところをちょっとね考えるようなえ今日はですね動画にしていきたいと思います結構ね学びになると思いますのでぜひ最後までご視聴いただければと思いますこのチャンネルでは仮想通貨関連それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております毎日注目銘柄をピッックアップして分析したりしていますのでぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いしますでこれから仮想通貨始めたいという方に関しては、えー、僕が実際に使っているおすすめの取引所以下の概要欄にいくつか載せております僕もトレードではメインで使っている FXGT に関しては今新規登録ボーナスがなんと2万円までね、えー、期間限定でアップされていますのでもし興味のある方は以下の概要欄からチェックしていただければと思いますで1点だけお知らせで、えー、今回の動画またですねスポンサーさんがついてくれておりまして今回のスポンサーさんはノード v p n 今後暗号資産が盛り上がってくる中でしっかりと自身で対策しておかないといけないのはハッキングとかまあ、リスク管理のところですよねまた今回もノード VPN さんからお得なクーポンをいただいておりますのでこの後1分ぐらいでね、えー、紹介させていただきますのでぜひチェックをしていただければと思いますそれではノード VPN どうぞ仮想通貨今年はめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなと期待している人も多いと思うんですが必ずと言っていいほど同時で盛り上がるのがハッキング2023年の被害額なんと2800億円まさに明日は我が身の状況ですじゃあ一体どんなことに気をつけないといけないのかダントツで多いのはフィッシング詐欺こちらの2つのウェブサイトどっちが本物か見分けがつきますでしょうかそしてもう一つフリー w i f i を装った偽の w i f i ネットワークここに繋いでしまった場合も同様に ID やパスワードが簡単に抜き取られてしまいますがどの w i f i が安全でどれが偽物か見分けがつくでしょうかそうなんです見分けがつかないんですよねそこで僕が愛用しているのが NodeVPNVPN VPN は通信を暗号化して外部からは全く見えなくする技術でその中でも NodeVPN は世界最高速で通信をしてくれる VPN プロバイダーですまたもう一つ NodeVPN には脅威対策機能というものが備わっていますこの機能をオンにしておくと危険危険なウェブサイトへのアクセスをブロックし警告メッセージで注意喚起もしてくれるんですその他1契約で6台のデバイスを保護できたり世界に5600を超えるサーバーを持っていたりとさまざまな強みがあり僕もこのおかげで一度もハッキングに遭うことなく暗号資産を楽しめていますということで今回はそんな NodeVPN さんから特別クーポンをいただきました今回はなんと2年間プランが大幅割引プラス4ヶ月間延長となっています1ヶ月分の料金はコーヒー1杯分30日間の返金保証なんかもついていますますので安心してご利用いただけると思います詳細に関しては以下の概要欄ぜひチェックをしてみてくださいはいということで、まあ、今後の詐欺って、まあ、AI 技術も進展していて非常に複雑なですね見分けのつかない詐欺が横行してくる可能性が非常に高いと思います興味のある方はぜひ以下の概要欄チェックしていただければと思いますで今日の仮想通貨資料なんですけどビットコインは667万円ということでマイナス 0.7% のダウンとなっていますがイーサに関しては相変わらず強い状況37万9000円 0.5% の上昇となっています、まあ、その他アルトコイン市場を見ても、えー、今日のところはですね、えー、大きな方向感は出ていないかなという状況なんですがその中でビットコインキャッシュが吹きましたテクニカル的にも非常に重要な局面を突破したということで、えー、大きな上昇につながったわけですが、まあ、ここに関してもですね今日は解説していきたいと思いますその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですが今日の日経平均また大幅続伸しました 1.5% の上昇3万5577円まで上げておりますこれロイターの記事見ていくと今日はですねファーストリテイリングの株が一気にですね上がったということで、まあ、これが日経平均をですね押し上げたということが言われています、まあ、昨日のアメリカの株式
市場は CPI が発表されたんですね。ちょっとまずはそちらからいきましょうか。はい、昨日、消費者物価指数 CPI が発表されたんですが、前年同月比で総合指数の方は 3.4% 上昇、伸び率が前回の 3.1% から加速したということとなりました。市場予想も上回りましたね。で、コア指数の方も前年同月比で予想よりも 0.1% 増加するというふうな結果になって、まあ、CPI の結果自体としてはめちゃくちゃ悪くもないけれども、あんまり良くはないよねという結果になったんですよね。ただ一方で、金融政策の軌道に関する予想は変わらなかったと、えつまり当局の利上げは終了して、市場の折り込みより若干遅れるとしても、2024年中には政策が緩和されると投資家はほぼ確信しているということがですね、まあ、市場では言われているわけですね。まあ、ただ、CPI はあまり良くなかったということで、昨日のアメリカ株はほぼ動きなしと、まあ、そういった中で日経平均は大きく続伸した背景としては、やはりファーストリテイリングが押し上げた側面が強かったんじゃないかと、えー、そういったことが言われています、まあ、短期的には一旦ピークを打ちつつあるんじゃないかということもですね専門家の方も言っていますので、まあ、ちょっと今後ですね一気に伸びた日経平均がどこまで続くかというところは注目しておかないといけないかなという,ふうに思いますで今日の経済指標発表なんですけれども今日も結構重要なものがありまして22時半に生産者の物価指数 PPI というものが発表されます一応これも前回の予想から比べて鈍化するというふうな予想とはなっているんですけれどもこれがまた CPI 同様に予想を上回ってきたりすると早期利下げ期待のですねまた低下っていうことになると思いますので、まあ、これもちょっとね注目しておく必要があるかなというふうに思っていますはいそんな中で世界経済の動向を見ていくとちょっと嫌なニュースもまた出てきましたよね原油価格が急伸しているとなん、えー、でかというとアメリカとイギリス軍がイエメンの風刺派軍事拠点を空爆したというニュースが今日ですね入ってきておりますまあ、僕もあまり詳しく読み込んではいないんですがこの風車派っていうのはイエメンの新イラン武装組織らしくてこの風車派が航海での、えー、船舶攻撃をですね繰り返し行っているということらしいですねでそれに対してアメリカとイギリス軍が風車派の軍事拠点に対し空爆を行ったと、まあ、これによって中東情勢がまたね一気に緊迫化したんじゃないかなと思います、まあ、これによってまたねインフレに懸念が出たりとかっていう可能性もありますのでまだね、えー、ちょっと詳細な情報入ってきてないんですがこれも毎日ですねしっかりチェックをしておかないといけない内容かなというふうに思っていますじゃあここから仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですが、えー、まず1つ目ですねコインポストのニュースなんですけれども初日のビットコインの現物 ETF 出来高、まあ、取引高ですねなんと40億ドルを超えましたブルームバーグのアナリストだったか忘れたんですけど1日で40億ドルを超えるんじゃないかという予想を出していたんですがまさに予想通りの展開となったということですねで今回グレースケールがリードしたということなんですがこれはちょっとからくりがあるようです、まあ、何かっていうとグレースケールってもともと投資信託 GBTC っていうものをですね取引ししていまして今回 ETF を新たに発行したのではなくてこの GBTC を ETF に転換したという流れになったわけですねなのでもうすでに GBTC を持っている人たちは ETF になった GBTC を持つことになったで GBTC に関しては持っていても償還できないという風な投資商品だったので一点売れるようになった ETF をみんな売却したんじゃないかまあそんなことがですね言われているんですよねえブルーバーグの ETF の専門家の方が、えー、グレースケールの出来高の大半は全て売りだろうという風な推測をしているとで一方で取引高2位になったのが、えー、ブラックロックの IBIT ということで、えー、10億ドルを記録したということですね、まあ、もちろんブラックロックやフィデリティが出した方に関しては、えー、全く新しい商品であったためその出来高っていうのはほとんどがまあ買い新規資金流入が大部分を占めているんじゃないか、まあ、そんな分析がされているんですよね、まあ、つまり今回の初日でですね派遣を取ったのはやっぱりブラックロックだったということが言えるんじゃないかなと思いますちなみにこのビットコイン現物 ETF に関してはまあ、たびたびゴールド ETF が誕生したときと比較されることがまあ,あるわけですよね。ちなみにブラックロックが初めてゴールドの ETF を出した2004年の11月18日、ここの初日の出来高は10億ドル超えだったようでして、今回の IBIT の出来高も10億ドル、なんかね、共通する部分があるんですよね。まあ、とにかく既存金融の世界に行っても、このビットコインの現物 ETF は注目されたと、えー、資金が入ってきた、取引がされたということは間違いないということなんですよね。でもちろんまだ初日だったということで、今後、まあ、長期間にかけて、でこのビットコイン ETF をみんなが持つような世界が来るかどうなのかっていうところで、えーまあ、今後の推移がね注目されているわけですよね、えー、今日のニュース見ていくと UBS、まあ、スイスのですね銀行と、えー、シティ銀行噂に反して一部の顧客に、えー、ビットコイン ETF の取引を認めるというふうなです、ね、報道も出ていますちなみにバンガードに関してはビットコイン ETF の購入を禁止するということも発表していますので、まあ、両者それぞれですね思惑が異なったということになっていますね特に積極的なのはシティグループでして現在、ビットコイン ETF へのアクセスを、えー、機関顧客に提供していると。それから、まあ、個人の顧客向けに商品をですね、今評価している段階だということで、結構ね、積極的な
姿勢を見せているということなんですよね。まあ、こういうふうに大手銀行が、えー、既存顧客に対してですね、アクセスするような場を提供することができれば、さらにこの流れはですね、広がっていく可能性があると。本当に歴史が変わるような大きな瞬間だったということは一つ言えるんじゃないかなと思います。じゃあなんでこんなにビットコイン現物 ETF が注目されているか、なんでこんな大騒ぎになっているかっていうことなんですけれども、まずビットコインの現物 ETF ってざっくり言うと、ETF を発行して、まあ、投資家はそれを買いますよね。その買ったお金で直接現物のビットコインを市場から買い付けに行くと。なので担保として1対1のビットコインを持っておくっていうのがですね、この現物 ETF の特徴なわけですよね。つまり ETF を買うことによってビットコインに投資しているのと同じような効果を持つことができるということになるわけですよね。まあ、なのでビットコイン現物 ETF が売れれば売れるほど、まあ、資金流入があればあるほどビットコインの買い集になるというところで、まあ、先物とは違う注目のされ方がしていると。なのでまあ今回歴史的な承認になったということがまあ言われているわけですよね。大きな資金をビットコインに投資したいっていう方はやっぱり現物よりも安全なビットコイン ETF に投資したいという風な流れになるのは自然かなと思うんですよね。なのでまずはやっぱり機関投資家からどんどんですね資金が入ってくるんじゃないか。まあそんなことが期待されているということなんですよね。その中でアークインベストメントのキャシーウッド CEO はビットコインは2030年までに2億円を超えるまで上昇する可能性があると。まあそんな予想をですねまた出してきたんですよね。まあ弱気シナリオでも60万ドル、約8700万円。強気シナリオでは150万ドル、まあ 2.1 億円まで上昇する可能性があるんじゃないかと、えー、そんな予想を出しています。まあ、キャッシュウードさん以前からこういった強気予想をしていたんですが、まあ、今回ビットコイン現物 ETF が承認されたことでこの見方に自信を高めたということが言われてますね。まあ、ビットコインは分散型で規制に準拠した初のグローバルデジタル金融システムになったと。今後長期間にかけて5年10年にかけてビットコインを持つ、まあ、ETF を持つ方はですねどんどん増えてくる。まあ、これが大きな転換点になったんじゃないか。まあ、そんな話をしているということですね。まあ、2億円まで行くかどうかっていうのは正直ね分かりませんけれども、まあ、多くの方が長期的な見通しについては明るいというふうに言っているのは間違いないかなと思います。その中でちょっとオンチェーンデータ見ていくと少し変化が出てきたんですよね。まあ、以前から僕が注目しているホドルウェーブス、まあ、ビットコインの保有期間がこういった感じで、まあ、長期間から短期間にこう色分けされているというふうなデータになるんですけれども、過去のこういった上昇局面を見ていくと、多くの場合、短期的なこういった保有者、例えば、えー、24時間とか1日しか持ってない、それから1週間しか持ってない、1月しか持ってない、こういった短期保有者たちがぐーっと上がってくることによって相場が上がってくると、えー、これはですね、どの局面でも同じようなサイクルになっているんですよね。で、今回のところはなかなか短期ホルダーが上がってこないということだったんですが、ここ最近の、まあ、特に昨年の10月、11月ぐらいからの動向を見ていくと、短期ホルダーが一気に上向いていてるんですよねで今って、まあ、みんなビットコインに自信を持っているので長期ホルダーの数がやっぱり過去一番ですね多い状況になっているので、まあ、短期ホルダーの,この盛り上がりに関しても過去ほどはいかない可能性はあるもののただ、この短期がですね盛り上がるということはやっぱり相場に何かしらですね変化が起きているということは1つですね言えるんじゃないかなと思いますあとこれが1年以上をホールドされているビットコインの推移なんですけれども今、市場に供給されているビットコインの 70% 以上が1年以上保有されたビットコインなんですよねでこの 70% っていう数はもう圧倒的に過去一番多い状況になっています、まあ、つまり今後のまあ半減期もあるし、まあ、今回の ETF の承認期待っていうのもありましたので皆さん先々を見据えて長期ホールドしている投資家が非常に多いというような特徴が今の相場ではあるんですよねなのでまあなかなかね大きな下落にはつながりにくい状況であると今回も事実売りが起こるんじゃないかってね結構いろんなところで言われていましたが結果蓋を開けてみるとそこまで大きな事実売りって起こっていませんよね、まあその一つの要素としてはこういった長期ホルダーがしっかり相場を支えているという側面があるんじゃないかなと思いますただ過去の傾向を見ていくと価格が一気に上昇するパターンの時って長期ホルダーは一気に減っていきますこれはみんな利確していくからまあ減っていくということなんですねということはこのワンイヤーの長期保有者の数がぐーっと減っていく局面が来た時に部分的に利確していくというような戦略を取るのがまあ一番ですねいい形で利益を得られるんじゃないかなと思いますこれもまあ変化があればね定期的に取り上げていきたいと思いますであともう一つドミナンスを見ていきたいと思うんですが過去2021年のまあ4月ぐらいにビットコイン急騰したわけですよねその時に、えー、ビットコインがですねドミナンスが一気に下がりました要はみんなビットコインを一旦利確していったということなんですねでそれと同時に逆相関の形で上がっていったのがこれオレンジがイーサリアムで下がアルトコインのまあ時価総額なんですけれども全体的にアルトコイン相場が上がっていったということなんですねで一方でこれテザーなんですけれどもテザーの時価総額はぐーっと下がっていったと、えー、つまりビットコインで利確した資金がですねアルトコインに流れるとともにステーブルコインで持っていたお金もアルトコイン市場に流れていったという風なことが考えられるわけですね。今の相場を見ていくと、ステーブルコインの時価総額がガーッと上がっていきました。ここ最近の動向を見ると、ビットコインの
ドミナンスは頭打ちで目先では若干下がってきているとその中でイーサリアムやアルトコインのドミナンスは上がってきているテザーのドミナンスは下がってきているまあ、これは本当に過去のアルトシーズンが発生した時と全く同じような推移になっているんですよね。ただあのビットコインのドミナンスが下がるからといってビットコインの価格がどんどん下がっているかというとそういうわけではなくてやっぱり新規の需要っていうところもあるのでどちらかというとビットコインの伸び率よりもアルトコインの伸び率の方が今後大きくなる可能性があると、えー、両方上がっていくんですけどねそんな感じでえまあ見ていくのが今のところいいんじゃないかなというふうに思っています。一応ビットコインの先物の,の未決済縦極 OI 見るとまだまだ高い位置でですね、えー、保有されれておりますので、まあ、信頼性高いと、まあ、逆に言うと大きなボラティティになる可能性はあって過去もね上下乱高下しているという背景もありますのでそこの警戒感はあるんですが、まあ、今のところですね信頼感を持ってポジションを保有しているとえ特にオプション市場の未決済立て局を見ていくともう過去の2021年のバブル相場のレベルをですねすでに超えているんですよねでオプション市場を取引するメインのプレイヤーって機関投資家になるのでやっぱりそういった大きな、まあ、機関投資家たちが今ビットコインに対して結構信頼感を持って、まあ、見ているということは一つね、えー言える、まあ、過去とは違うポイントなのかなというふうに思っています。まあ、掃除でいくと、ビットコインを今買ってもいいのかっていうと、別に買っても全然僕はいいと思いますが、どちらかというと、今年、来年とかっていうところを見据えると、アルトコインにもしっかり目を向けて、資金も分配させておくっていう方が、まあいいと思うんですよね。まあ、これは現在の資金をどこまで増やすかっていうところにもよって、まあ、全くね、戦略変わってくるとは思うんですが、何も今仮想通貨持っていませんっていう方は、ビットコインを少し買って、で、アルトコインも同じように少しずつ買っていくというのが、今はですね、一番いいんじゃないかなと思いますしもうビットコインもすでに多く買っていますという方に関してはどちらかというとアルトコインに目を向けていった方が今はいいんじゃないかなというふうに個人的には思っていますで最後ビットコインの板の状況なんですけれども今買い板の方が厚くなっていますね具体的には4万5000付近まで厚くなっているという状況となっています一方で売り板に関してはそうですね4万6800とかそのあたりまで厚くなっているかなという状況となりましたこういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思いますはいじゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います今のビットコインが4万5900ドルということで昨日一時4万9000ドルに達しました、まあ、ただその後ですね自立売りというか一旦利確売りのような形に見舞われまして、えー、大きなですね上ひげをつけたと今のところ今日に関してもだらだら下がってきていると、まあ、そんな状況になっているわけですよね、まあ、こうなってくるとやっぱり4万8000ドル付近のところの大きな抵抗体に関しては結構重たいという意識に変わったんじゃないかなと思いますでこの現物 ETF に関しても承認されてしまったということもありますので今一旦ね材料がなくなってきたかなという風なまあ相場動向になるんじゃないかなと思うんですよね、えー、なので今のところ下が4万4000で上が4万8000この辺りのレンジで動いてきたわけなんですけれども、まあ、しばらくこの中でですね動いていく、まあ、つまり一旦4万4000付近まで下がるんであればそこはえロングのですねチャンスになると思いますし、えー、例えばここの直近高値ですね4万5600付近なんですけどもここでね何回もサポートされた実績もありますのでここまで落ちてきたところで押し目買いのロングに入るとか、まあ、そんな戦略はですね結構有効になるんじゃないかなと思いま,すまあ,あの長期的に見てもですね一旦停滞のフェーズなのかなと思うので、まあ、この辺りでちょこちょことですね仕込んでいくのは別にいいんじゃないかなというふうに思っています一方で強くなったのがイースタリアムということで、えー、現在が2590とここ1234日間続伸という状況で、まあ、この2400ドルのですね重要な抵抗ラインを超えたところから爆上がりが起こったということなので、えー、引き続きですねこの2400っていうところは大きな注目ポイントになってくるんじゃないかなと思います今一旦抜けているんですけれどもこのまま一気に3000ドル3000 500ドルまあそのあたりがですね次の目標ポイントになるかなと思うんですが一気にそこまで上がるっていうのはちょっと考えにくいかなとまあわかんないんですけどね上がる可能性もあるかなと思うんですが一旦押し目をつけるんであればやっぱり2400付近は絶好の押し目買いのポイントになるというふうに思っていますまああれさえ見ると若干ダイバージェンス気味にはなっているのでまあどこかでね短期的に戻してもおかしくないかなとただ戻す局面っていうのは割とですね短期的にすぐにねまた上昇に向かってしまう可能性もあるのでまあしっかりここはですねチェックしておく必要があるかなとまあ引き継ぎ強いかなと出来高もちゃんと上がってますのでまああの強い相場がですね今後も続くんじゃないかなと予想をしておりますで XRP に関しては昨日一時ですね62セント付近まで上がったんですがまた戻ってきてしまって今が59セントまあやっぱり今回の上昇で見えたのはここの高値の切り下げが非常に意識されているよということだったわけですよねしかも移動平均線密集の中で今いますのでまあそれを突破するほどの力はなかったとまあこれは予想通りの展開だったんじゃないかなと思いますでここからはまあ注目で今もねこの60セント付近を守れるかどうかっていう局面に入っているわけなんですけれどもここをしっかり守ればこの高値切り下げのブレイクもですね見えてくると、えー、そこから大きな上昇につながる可能性もありますので、まあ、しばらくはこの移動平均線の中でもみ合う相場になると思うんですが1月の後半ぐらいまでにはどっかでですねブレイクするタイミングが来るんじゃないかなというふうに予想をして
ておりますそれから今ですね、えー、若干注目しているのがアプトスでして今のところ 9.5 ドル、まあ、ここ3日間続伸したという状況となっていますで一時ですね 7.6 ドル付近まで下がっていたんですがそこから急反発しているということでまだ本格的な上昇を見せてない分こういった通貨には今後資金がですね流れやすいんじゃないかなというふうに思っています、まあ、移動平均線もまだ全部抜けていないという状況の中で出来高はちゃんと上がっていると、えー、確かにアルサイはちょっとダイバージェンス気味にはなっているので今日明日一気にいくかというと分かりませんけれどもまあこの辺でじじじ底値を固めながら安値を切り上げながら最終的に10ドル突破で大きな展開になるというふうになるんじゃないかなと今のところ予想をしておりますで今日は一気に上昇したのがビットコインキャッシュでしたね、えー、ずっとこのですね260ドル付近に抵抗されてきて、まあ、いわゆるアセンディングトライアングルの形を作っていました、まあ、その中で移動平均線が完全に密集していて底値も硬かったということで、まあ、昨日初日のねビットコイン現物 ETF の取引と合わせて一気に上昇したその勢いは今日も続いているみたいな形になっていますねじゃあこのビットコインキャッシュがどこまで上がっていくかっていうところに関してはまあまあ、かなり長いですね停滞フェーズがありましたのでこの上げ前水準から今回のまあ底値のところですねこういうふうに平行チャンネルで結んでいくと次が430ドル付近のまあ重要ラインになるわけですね430ドル付近っていうともうビットコインキャッシュの歴史の中でも一番意識されたと言っても過言じゃないラインになってきますまあ長らくですねサポートされたり抵抗されたりそして前回のバブルでも強力なですねサポート帯として機能したりと非常に意識された価格帯になりますここまで戻ると本格的にですねバブルが始まったっていうに見なされてもいいんじゃないかなと思うんですが今の状況を見るとこの移動平均線のサポートに乗っかってこの辺まで上昇しに行くっていう可能性は大いに高まったんじゃないかなというふうに思いますそれから GRD に関してはこの15セント付近まで大きく下げていましたが急反発ですねはいここ最近でまた一気に価格を戻してきまして 18.9 セントまで価格を戻しておりますはいこれに関しても平行チャンネルで価格の上昇予想をしていくと大体まあ24セントとか5セントとかそのあたりまでは行く可能性十分にあるんじゃないかなと思いますまあその前に今回、直近高値で22セント付近で止まったんですけども、これは過去も22セント付近で止まっているということで、まあ、ここがおそらく意識されたんじゃないかなと思うんですよね。で長期的に見ると、この22セント付近を境にですね、大きなダブルボトムが形成されているということになりますので、今のところまだですね、全然買ってもいい状況でして、まあ、この辺を抜けたところから、本格的に大きなですね、上昇につながっていくんじゃないかなというふうに予想しております。まだもうちょっとね、この辺りでもみ,もみ合うんじゃないかなと予想をしております。それから最後ですね、ソラーノなんですけれども、今が98ドル、えー、一旦ですね120ドル付近試したんですがその後だらだら下がってきているということで、まあ、この後どういう風に見たらいいかなかなかですねこれは難しい局面になっています、まあ、ただ過去の相場を見ていくと大体この80ドルから140ドル付近の相場ってかなり乱高下しているんですよね、えーまあ、2021年の8月にはここ一気にですね素通りしていったりとか逆に大きな下落フェーズの時には80ドルまで落ちて一気に120までいってまた80ドルまで戻して次140までいってみたいなこんな中って結構早く動く可能性があるんですねそこから考えるともう1回80ドルまで戻す可能性っていうのは十分にね、えー、考えられるんじゃないかなと思います特に他のアルトコインが伸びている中でソラナに関してはそれよりも前に一気に上昇して今は若干停滞フェーズになっていますので、えー、まあこの80ドルがね今後もまあ視点として意識される中でその辺まで戻す可能性は大いにあるんじゃないかなというふうに思いますで80ドルまで戻せば別にこの辺りでですね現物を買うのはいいんじゃないかなというふうに個人的には思っていますあくまで皆さんのね、えー、判断で取引していただければと思います最後にドル円なんですけども昨日一時ですね 146.4 付近まで行きましたはいまあ、一応予想通りの展開になりましたねでそこで頭打ちになって若干下になってきたと、まあ、これも一応思惑通りになっているということでまあこの 146.4 付近5付近が意識されているっていうところは今回の値動きでまあ間違いないということなんじゃないかなと思いますし一方でここのダブルボトムのネックラインから反発したということでこのライン144円付近も今後意識されてくるんじゃないかなというふうに思っていますなので今の見立てだと若干抵抗されていますが144付近まで下がってそこからはこの20それから 200MA なんかに支えられてで上からは 50100MA なんかが降りてきてちょっとしばらくこの中で揉み合うような相場そ,その後に一気に上昇か下降するかまあそういった相場になるんじゃないかなというふうに思っていますまあこの中で揉み合う分にはさっき言った価格帯で、まあ、ロングショートでですね取っていくっていうのが一応セオリーな戦い方になるんじゃないかなというふうに思っておりますということで今日は7通貨そしてドル円の状況を見てきましたで昨日も言った通りまだまだビットコインに関してはこれがスタートに過ぎないということになりますので、まあ、今後は半減期に向けた折り込みがですね、まあ、進んでいくような形になるんじゃないかなと思うんですが目先は若干ですね一服するような形になるんじゃないかなと予想をして
ております。僕のチャンネルではそのあたり毎日ね、発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。皆様、良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。